তো আজকে আমাদের ক্লাসের টপিক ছিল বেসিক একটি এইচটিএমএল টেমপ্লেট ডিজাইন করা তো আমি একটি বেসিক একটি এইচটিএমএল টেমপ্লেট ডিজাইন করব অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের বেস 3 এর 14 তম ক্লাসের প্রথম এইচটিএমএল টেমপ্লেট ডিজাইন তো আজকে প্রথম একটি বেসিক এইচটিএমএল টেমপ্লেট ডিজাইন করব তো এর জন্য প্রথমে কি আমরা আজকে 14 তম ক্লাস তো এখান থেকে আমি একটি index.html এবং style.css নামে দুটি ডকুমেন্ট তৈরি করে নিচ্ছি একটি নিচ্ছি কি index.html এটা হচ্ছে কি html.html হচ্ছে html এর ফরম্যাট এবং একই সাথে কি আমি style.css নামে একটি ডকুমেন্ট তৈরি করে নিচ্ছি style style.css এটা হচ্ছে কি css এর ফরম্যাট তো আমি যে কোনো একটি নাম দিলাম এবং কি style.css লিখলাম এবং তো গ্রুপ কি যে কোনো একটি নাম দিলাম এবং কি ডট ফরম্যাট হচ্ছে html index.html তো এই দুটো আমি এখন ব্রাউজারে ওপেন করতেছি তো আমি একটি কি বেসিক html টেমপ্লেট তৈরি করব এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট html টেমপ্লেট ক্লাস 3 এর তো প্রথমে কি html5 এর ডক টাইপ কি আমাদের html5 টাকে নিলাম আমি তো html5 এর ডক টাইপ হচ্ছে এটা html ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাট্রিবিউট এটি সব আপনাদের মাঝে আলোচনা করা হয়েছে এখন দিলাম যে বেসিক টেমপ্লেট দিলাম আমি এখানে টাইটেলের মধ্যে এটি কি আমাদের ওয়েব পেজের মেনু বারে শো করবে বেসিক টেমপ্লেট টি এম পি এল এ টি টেমপ্লেট এটা কন্ট্রোল এর যে সেভ করলাম সেভ করার পর যদি আমি পেজটাকে রান করি এই মুহূর্তে আমি ক্রোম ওপেন করলাম তো ক্রোম ওপেন করার পর আমি দেখছি এই যে আমাদের ওয়েবসাইটের টাইটেল এখানে কি বেসিক টেমপ্লেট দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ মেনুতে এটা হচ্ছে ডকুমেন্টের নাম অর্থাৎ কি ডকুমেন্ট তৈরি করতে যাচ্ছি আমি এখানে লিখে দিলাম বেসিক টেমপ্লেট তাহলে আমি চাচ্ছি যে কি ওয়েবসাইটে কি কি হেডার থাকবে একটি ন্যাপ বার থাকবে আর মেন অংশে একটি ইমেজ থাকবে ব্যানার ইমেজ তারপর হচ্ছে আমাদের ফুটার থাকবে বেসিক একদম একটি টেমপ্লেট তো প্রথমে কি হেডারের জন্য তার আগে আমি যে স্টাইল ডট সি এস এস দিলাম একটু পরে আসছে সেটাতে তো হেডারের জন্য আমি চাচ্ছি তার আগে যে আমার ওয়েব পেজটা হবে এক হাজার পিকজেলের একটি ওয়েবসাইট তৈরি করবো তাহলে আমি দিলাম একটি র্যাপারের মধ্যে রাখতে পারতেছি আমি র্যাপারের মধ্যে রাখি ডাব্লু আর এ ডবল পি ই আর র্যাপার আইডির মধ্যে আমি এটাকে রাখতেছি অর্থাৎ আমরা বডিটার যে আমরা টেম্পারেটটা তৈরি করবো এটা থাকবে এক হাজার পিকজেলের তাহলে র্যাপার আইডি অথবা ক্লাস যে কোনো নামে রাখলাম তো এটাকে আমি এক হাজার পিকজেল দিবো একটু পরে এটার আলোচনা আসতে আসছি তো সবার প্রথমে তৈরি করবো কি হেডার এ সি এ ডি ইয়ার হেডার তো এটা হচ্ছে এইচ টি এম এল ফাইভের টাইক হেডার তো হেডার অংশে আমরা দুটি পার্ট ডাকবো একটি কি একটা হচ্ছে হেড সেকশন এখানে আমাদের পেজের টাইটেল এবং সাব টাইটেল শুরু করবে এবং হেড সেকশনের পরে আমি আবার একটা নিচ্ছি কি ন্যাপ সেকশন এন এভি ন্যাপ এখানে আমাদের ওয়েব পেজের কি ন্যাপ নেভি পার্ট তৈরি করবে এখানে আমি মেনু তৈরি করবো একটি তো এই হচ্ছে হেডারের কাজ আমরা হেডারকে দুটা পাকে ভাগ করলাম এরপর আসছে যে কি হেডার গেল এরপর আমি চাচ্ছি যে আমরা এরপরে থাকবে মেন অংশ আমাদের মেন হচ্ছে স্টেমেল ফাইভের ট্যাগ তো মেন নিলাম তো মেনের ভিতর মেন ট্যাগে রাখলাম তো মেন ট্যাগে একটু পরে আসতেছি এবং আরেকটি পার্ট ভাগ করবো ফুটার এফ ডবলো টি আর ফুটার এটা হচ্ছে স্টেমেল ট্যাগ তো এটাকে নিলাম হেডার নিলাম মেন নিলাম এবং ফুটার নিলাম তো এখন কি এটিকে আমি কন্ট্রোলের দিয়ে সেভ করলাম এই মুহূর্তে যদি আমি আমার পেজকে রিলোড করি আমি এই মুহূর্তে এখানে কিছু দেখতে পাবো না কারণ আমি এখনও কোনো কন্টেন্ট দিইনি আমার ওয়েব পেজের মধ্যে তাহলে কী করবো আমি এখন তো হেডারটাকে আসে হেডারটাকে দুইটি পাকেটে ভাগ করলাম তো একটি দিলাম এখানে আমাদের ওয়েব পেজের টাইটেল এবং সাইটেল সাব টাইটেল শুরু করবে তো আমি টাইটেলকে এস টু দ্বারা দিলাম আমি এস টু দিলাম এখানে দিলাম ডি এ এস এস সি বেসিক এস টি এম এল টি ই এম পি পি এল এ টি টেম্পলেট দিলাম এখানে এবং সাব টাইটেল এখানে সাব টাইটেলকে আমি এস ফোর দ্বারা ডিটেক্ট করতে পারি এখানে দিলাম এস ফোর এখানে দিলাম যে আওয়ার সাইট এস ই বি টি আই টি এল এ সাইট সাব টাইটেল এখানে আমাদের সাইটের হচ্ছে টাইটেলটা অর্থাৎ ওয়েবসাইটের নাম দিতে পারি এখানে আমরা টাইটেল তারপরে এখানে দিলাম ওয়েবসাইটের সাব টাইটেল তো এটি হয়ে গেলে এই মুহূর্তে যদি পেজটাকে রিলোড করি তাহলে এখানে এটি তৈরি হয়ে গেল তো এটি তৈরি করার পর আমি চাচ্ছি কি এটার মধ্যে হেড অংশের কাজ শেষ অর্থাৎ হেডারের কাজ শেষ করলাম এখন হেডের মধ্যে হেড অংশের কাজ শেষ করলাম এখন হচ্ছে ন্যাপ বার তো এখানে আমি কি একটি ন্যাপ বার তৈরি করবো তো ন্যাপের জন্য কি ইউএল থাকবে ইউএলের ভিতর এলআই থাকবে এলআইয়ের ভিতর কি এ থাকবে কন্ট্রোল ইয়ে দিলাম তো এখানে আমি হ্যাক্স দিয়ে রাখলাম প্রথমটাতে এখানে দিলাম হোম এস আমি হোম তো হোমটাকে আমি কন্ট্রোল দু দিয়ে বেশ কয়েকটি করে নিচ্ছি এটা দিলাম অ্যাবাউট এ বি দিতে পারি ব্লক এটার নাম দিলাম আমি বি এল ও জি ব্লক এটাকে দিলাম এস সি আর ভি আই সি সার্ভিস দিলাম আর কি কিছু একটা দিয়ে রাখতেছি আমি তারপর দিলাম হচ্ছে এ বি ও ইউ টি অ্যাবাউট এবং আর একটু দিচ্ছি কন্ট্যাক্ট সি ও এন টি এ সি টি কন্ট্যাক্ট দিলাম তো এই মুহূর্তে
মেন অংশে তো মেন অংশে কি আমরা চাচ্ছি একটা ব্যানার ইমেজ থাকবে তো প্রথমে একটা ব্যানার ইমেজ নিচ্ছি তো ব্যানার ইমেজের একটা ক্লাস নিয়ে রাখতেছি যে বি এ ডাবল এন ইয়ার ব্যানার আই এম এ জি ইমেজ কন্ট্রোল দিলাম তো এখানে ব্যানার ইমেজটি তৈরি হয়ে গেল ব্যানার ইমেজের তো ব্যানার ইমেজের নিচে আরও থাকবে দুটি পার্ট একটা থাকবে আমাদের পেজের আর কি মেন অংশ তো মেন অংশের মধ্যে কি ব্যানার ইমেজ দিলাম তার নিচে নিচ্ছি আমি একটি দুটি পার্টে ভাগ করবো একটা হচ্ছে আমাদের সাইটের কন্টেন্ট শো করবো আর একটিকে আমাদের সাইটের কি সাইট বার শো করবো এটাকে দুটি ভাগে ভাগ করছি তো আমি দিলাম হচ্ছে সিও অ্যান টে ই এন টে কন্টেন্ট এরিয়া কন্ট্রোলই দিলাম এটা আমাদের সাইটের মেন কন্টেন্টগুলো শো করবে এখানে এবং আরেকটি দিচ্ছি একই সাথে দেখেন ব্যানার তৈরি করলাম তারপর কন্টেন্ট তারপর দিচ্ছি আমি কন্টেন্ট এরিয়া তো কন্টেন্ট এরিয়াটাকে এটি দুইটি ভাগে ভাগ করতে পারি আর একটা হচ্ছে কি এটা নিলাম ব্যানার এরিয়া আর একটা হচ্ছে কন্টেন্ট এরিয়া তো কন্টেন্ট এরিয়াটাকে দুটি ভাগে ভাগ করবে এখানে হচ্ছে মেন কন্টেন্ট আর একটিকে কি সাইড বাই সাইড করবে তাহলে এখানে আবার দিলাম যে এম এন মেন সিও এন টে ই এন টি মেন কন্টেন্ট মেন কন্টেন্ট দিলাম একটি পার্ট আর একটি দিচ্ছি কি সাইড বাই এরিয়া এস আই ডি সাইড বার এটি দুটি পার্টে ভাগ করলাম তো এটি এ মুহূর্তে অবস্থায় রাখলাম কন্ট্রোলে দিয়ে সেভ করলাম এখন কিন্তু কোনো কিছু দেখতে পাবো না এই মুহূর্তে টেস্টটাকে যদি কন্ট্রোল আর চাপে আমি রিলোড করি তো এখন আমি ব্যানার ইমেজে একটি ইমেজ নিয়ে আসতেছি আই এন জিটি দাম কন্ট্রোলই দিলাম তো ইমেজের মধ্যে একটি ইমেজ নিয়ে আসতেছি আর আপনাদের বলে রাখছিলাম আমাদের কোনগুলো ইমেজ ইউজ করব আমরা নো কপি রাইট ইমেজ যেগুলো আছে এগুলো আমাদের ওয়েব পেজ ইউজ করব তো আমি এখানে সার্চ দিলাম নো কপি রাইট ইমেজ ডাউনলোড দিলাম তো এখান থেকে কি আমি যেগুলো ইমেজ কপি রাইট নেই এগুলো বের হবে যেমন পিক জেলস তারপর পিক জি বয় আছে এখানে বেশ কয়েকটি সাইট আছে তো আমি এখানে সার্চ দিলাম কি নো কপি রাইট ইমেজ ডাউনলোড এখানে পিক জেলস তারপর পিজ্জা বয় দু একটা সাইট আসছে এটা যদি ওপেন করি আমি দুটিকে ওপেন করলাম আমি আরও অনেক সাইট আছে তো এই দুটা থেকে কি নো কপি রাইট ইমেজ একটু নিয়ে আসতেছি এখান থেকে তো সাপোজ আমি যে কোনো একটা ইমেজ এখান থেকে নিয়ে আসতে পারি এখান থেকে আমি কোন ধরনের ইমেজ এটা সার্চ দিয়ে কিন্তু বের করে আনতে পারি তো এখান থেকে যে কোনো একটি ইমেজ আমি নিয়ে নিচ্ছি আমার পেজের মধ্যে সাপোজ এই ইমেজটাকে নিচ্ছি আমি তো এটিকে ওপেন করার পর মেবি এটার উইথ হাইট কম আপনি দেখে নিতে পারেন এই থেকে আমি এখান থেকেও কি সার্চ দিয়ে যে কোনো ইমেজ নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমি এম এসটাকে ওপেন করলাম এটি আমি ডাউনলোড করতেছি ফ্রি ডাউনলোডে ক্লিক করলাম তো এখান থেকে সাইজটা দেখতে পাচ্ছেন কত পি ইয়াতের আপনার এই উইথ হাইট কত নেবেন এম এসটার এখানে এটি শো করতেছে তো আমি নিচ্ছি মিডিয়াম একটা বারোশো আশি ইন্টু আটশো তিরপান্ন এটিকে নিচ্ছি তো এটিকে ডাউনলোডে ক্লিক করলাম এটিকে আমাদের ডাউনলোড শুরু হচ্ছে আমাদের ক্যাপচার যাচ্ছে এটিকে পিকজি বয় সাইটে তো আপনি অন্য ইয়া থেকে ইয়া করবেন এইগুলো পিকজি বয় আছে আর যে একটা আছে আপনি এগুলো থেকে নেবেন যেখানে কোনো ক্যাপচার চাবে না তো এটা আমি দিয়ে নিচ্ছি একটু বোর্ড চাচ্ছে আমার কাছে বোর্ড छोट कर এখানে ছিল শুধুমাত্র দিলাম বি এ ডবল এন ইয়ার ব্যানার আই এম এ জি ব্যানার ইমেজ দিলাম তো এটিকে আমি মাউসের অ্যাপডাউন ক্লিক করে রিনেমে গিয়ে কন্ট্রোল অল্টার কন্ট্রোল সি দিয়ে নামটা কি কপি করলাম কপি করার পর আমি এই জায়গায় কি এখানে ইমেজের সোর্সের ভিতর কি আমাদের আই এম জি ফোল্ডারের ভিতর আমাদের ইমেজটা আছে কি আই ব্যানার ইমেজ ডট জি পি জি কন্ট্রোল এর দিয়ে সেভ করলাম সেভ করার পর এই মুহূর্তে যদি আমি আমার পেজটাকে রিলোড করি তাহলে এখানে একটি কি ইমেজ চলে আসলো এই মুহূর্তে তো একটু পরে এটা এখানে কাজ করতেছি আমরা শুধুমাত্র এস টি এম এল কোড করতেছি একটু পরে সি এস এস পার্টে যাবো তো এটা যাওয়ার পর আমাদের ব্যানার ইমেজ না শেষ এখন হচ্ছে কন্টেন্ট এরিয়া এটাকে দুটি ভাগে ভাগ করব এখানে একটা সাইড বার থাকবে একটা থেকে মেন কন্টেন্ট তো এই মুহূর্তে এটাকে আমি প্রায় এস ওয়ান দিয়ে রেখে লাগতেছি একটু পরে এটাকে কাজ করব দিলাম যে মেইন কন্টেন্ট সি ওয়ান টি এন টি কন্টেন্ট এটাকে একটি হেডিং দিয়ে রাখতেছি এই মুহূর্তে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি এটা দিলাম হচ্ছে সাইড বার এরিয়া এস আই ডি ই সাইট বি আর সাইট বার এরিয়া দিলাম কন্ট্রোল দিয়ে সেভ করলাম তো আমি পেজটাকে যদি রিলোড করি তাহলে ইমেজের নিচে দেখতে পাচ্ছি মেন কন্টেন্ট এবং সাইট বার এরিয়া তারপরে আমরা এখানে মেন কন্টেন্ট শো করবো এবং এখানে আমাদের পেজের সাইট বার শো করবে তো এই হচ্ছে আমাদের টেম্পলেট সর্বশেষ আসছে ফুটার তো ফুটারে কি আমি একটু কপির একটা টেস্ট নিতে পারি অথবা ফুটারকে দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি সাপোজ আমি এখানে নিলাম দিলাম যে দুটি পাকেটে ভাগ করতেও পারি অথবা না করতে পারি আমি এই মুহূর্তে রাখতেছি দিলাম যে কপি রাইট সিও পি ওয়াই আর আই জি এস টি কপি রাইট একটা নিলাম তো এটিকে দিলাম আর
ডিব নিলাম ডিবের একটি করে কি ক্লাস দিলাম তো এটি এই মুহূর্তে আছে এটা দিলাম কপি রাইটে দিলাম প্যারাগ্রাফটা ইউজ করতে পারি প্যারাগ্রাফটিকে দিলাম অল্ট আর আই জি এস টি রাইট বা ডিজাইন বাই ডি এ এস আই এন ডিজাইন এস আই জেন ডিজাইন বাই দিলাম যে হচ্ছে অ্যান্ড কপি এটা কপি রাইট সাইনটা নিয়ে আসতে পারি কপি দিয়ে অ্যান্ড কপি এটা দেওয়ার পর দিলাম যে ইনফিনিটি আইটি কন্ট্রোল দিয়ে সেভ করলাম এই মুহূর্তে যদি পেজটা কেটে রোড করি তো এটি হচ্ছে এই অংশ দেখা যাচ্ছে ডিজাইন তো এখানে আমরা ফোন টোস্তামের আইকন চ্যালেঞ্জ করতে পারি অথবা সোশ্যালে নিয়ে আসতে পারি এই অবস্থা থাকে এই মুহূর্তে কি আমরা কপি রাইট এরিয়া বন্ধ আসলাম এখন আমাদের এস টি এম এলের বেসিক কাশ্যাস এখন আমরা কি একটু সি এস এস পাঠে যাবো অর্থাৎ এটিকে এখন ডিজাইন করবো আমরা কি এস টি এম এল দ্বারা শুধু কোডগুলো লিখলাম কন্টেন্টগুলো নিয়ে আসলাম তো এখন ডিজাইন পাঠে প্রথমে দেখেন স্টাইল ডট সি এস এস আছে তো স্টাইল ডট সি এস এস আমাদের আছে কোথায় ইন্ডেস ডট এস টি এম এলের সাথে স্টাইল ডট সি এস এস তাহলে আমাদের স্টাইল ডট সি এস এস টিকে কি আমাদের এখানে লিঙ্ক করে দিতে হবে তো সেই জন্য কী করবো এখানে হেড টেকের ভিতরে আমাদের স্টাইলকে কল করতে হবে আপনারা অবশ্যই জানান তাহলে আমি এই জায়গায় লিখলাম লিঙ্কটাকে নিচ্ছি এখানে আমি কি স্টাইলটাকে নিলাম এখন এটার নাম দিলাম কি স্টেপের মধ্যে স্টি ওয়াই এল স্টাইল ডট সি এস এস কন্ট্রোল দিয়ে সেভ করলাম তো সেভ করার পর এই মুহূর্তে কি স্টাইল সেভ করলাম তাহলে প্রথম অবস্থায় কি স্টার্ট দ্বারা কি অল ট্যাগুলো তারপর হচ্ছে এস টি এম এল এবং বডিটাকে এগুলো আপনাদের মাঝে আলোচনা করা হয়েছে সেই জন্য বিস্তারিত বললাম না তো এটার মধ্যে দিয়ে দিলাম আমি এম এ আর জি আই এন মার্জিন জিরো আর একটি সুলে কি পি এ ডবল ডি আইজি প্যাডিং জিরো দিয়ে দিলাম কন্ট্রোল এস দি সেভ করলাম তো এই মুহূর্তে কি আমাদের আপনাদের মার্জিন জিরো এবং প্যাডিং জিরো করে রাখলাম তো এই মুহূর্তে কি মার্জিন প্যাডিং সব জিরো হয়ে গেল তো এরপরে কাজটা কি আমি কি যাচ্ছি যে আমাদের ওয়েব টেম্পারেটটা কি সেন্টার অবস্থান করবে এক হাজার পিকজেলের মধ্যে তো এটার জন্য কী করবো এটা হচ্ছে র্যাপার নিছিলাম এটাকে হান্ড্রেড অর্থাৎ এক হাজার পিকজেলের মধ্যে আনার জন্য তাহলে কি র্যাপারটাকে আমি প্রথমে নিলাম এটা ছিল আইডির নাম তাহলে র্যাপারটাকে দিলাম দেওয়ার পরে এটা দিলাম আমি উইথ ডাব্লিউ আই ডি টি এস উইথ দিলাম হচ্ছে এক হাজার পিকজেল এবং অথবা এক হাজার পিকজেল অথবা নয়শো ষাট পিকজেলই করতে পারি আমি করতেছি নয়শো ষাট পিকজেল তারপর উইদের পর আমরা এটাকে সেন্টার আনার জন্য কন্ট্রোলে যে সেভ করলাম এটা নয়শো ষাট পিকজেলের মধ্যে থাকবে কিন্তু এখন এটাকে আমাদের সেন্টারে নিয়ে আসতে হবে তো সেন্টার আনার জন্য কী করতে হবে আর এ আর জে এল মার্জিন জিরো এগুলো সব আপনাদের মাঝে কি আলোচনা করা হয়ে গেছে তো মার্জিন জিরো অটো দিলাম এখন যদি পেজটাকে আমি রিলোড করি দেখবেন এটি সেন্টারে চলে আসলো তো এই মুহূর্তে ইমেজটা অনেক বড় ছিল ইমেজটা আমি যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে দিই তাহলে কি নির্দিষ্ট একটা পজিশনে থাকবে তো ইমেজটা এখনই কাজটা করে নিচ্ছি ইমেজটা পরে একটু করবো তার আগে ইমেজটা ব্যানার ইমেজের ইমেজটাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে রাখতেছি যার ফলে কি একদম সেন্টারে থাকবে এই মুহূর্তে ব্যানার ইমেজের ভিতর আই এম জিটাকে এই মুহূর্তে করে রাখতেছি যে ডাব্লিউ আই ডি টেস উইথ দেখবেন এখন হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে দিলাম ইমেজের উইথটাকে কন্ট্রোল দিয়ে সেভ করলাম তাহলে ইমেজের উইথকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এখানে যে সেন্টারে চলে আসলো আমাদের অ্যাপেসটা বেসিক টেবলেটটা তো এখন আমি কী করবো এখন প্রথমেই হেডারটাকে নিয়ে কাজ করতে পারি তো আমি এখানে ফুটারে বললাম যে একটু সোশিয়াল কিছু এরিয়া নিয়ে আসবো আর হেডারে আমরা চাইলে কি ফন্ট ইউজ করতে কীভাবে করতে হয় আপনাদের অবশ্যই দেখিয়েছি আমি তো দেখতে আমি ফন্ট নিয়ে আসতেছি আর ফন্ট আনার জন্য কোথায় যেতে হবে আপনাদের বলছিলাম কি গুগল ফন্টস জি ডবলো জি এল ই গুগল অ্যাপ ও অ্যান্ড টি এস ফন্টস লিখে সাহায্য দিলাম তারপর আর কি ফন্ট অসামটাকে এখানে নিয়ে আসবো তাহলে ফন্ট অসামের কি অল ডট সি এসটা আমাদের নিয়ে আসতে হবে তো এখানে ফন্ট এ ডাব্লিউ ই এস এম ই ফন্ট অসাম লিখে সার্চ দিলাম তার আগে গুগল ফোনটাকে আমরা ইনপুট করে নিচ্ছি গুগল ফন্টসে গেলাম তো গুগল ফন্টসকে দুইভাবেই কাজ করানো যায় একটা হচ্ছে হেডের মধ্যে আপনাদের আলোচনা করছিলাম অবশ্যই একটা হচ্ছে হেড টেকের মধ্যে আমাদের এই জায়গায় একটি কোনো কি ইম্পোর্ট করে আমরা এখানে দিতে পারি তো আমরা ইম্পোর্ট করে দিব আমরা কি যে কোনো ফন্ট এখান থেকে নিয়ে আসতেছি আমরা যে ফন্ট আমাদের চয়েস হবে এখান থেকে আমরা কি ওই ফন্টগুলোকে এখানে নিয়ে আসবো তো এখান থেকে যে কোনো আমি নিলাম প্রথম যে ফোনটা আছে এটিকে নিতে পারি রোবোটোটাকে নিলাম আমি ফোনটাকে আমি দু তিনটা শুধু ফন্ট ইউজ করতেছি আমি লেটো দিলাম তারপর আরেকটি ফন্ট ইউজ করতে পারি আমি এটা দিলাম যে এখান থেকে আমি এটাকে নিতে পারি আর ল্যাবিস্টার আচ্ছা অত কঠিনে যাচ্ছি না আমি দুটা বা তিনটা ফোন নিচ্ছি শুধু আমি হচ্ছে বিগ চার এই ফোনটাকে নিলাম শুধু তিনটি ফোন নিলাম তাহলে এটা কি করতে হবে আমাদের এখন ইম্পোর্ট করতে হবে তো ইম্পোর্ট করার জন্য কী করবো এখান থেকে ইম্পোর্টে ক্লিক করবো এই যে এই অংশটুকু কি আমি কপি করব কপি করার পর কি আমার স্টাইল সিটে সবার উপরে দিয়ে দিতে পারি
যে লেটো এল এ টি ও লেটো তাহলে আমাদের এই লেটো ফোনটা কি আমাদের টোটাল বডির মধ্যে পেয়ে যাবে এখন যদি দেখেন এই মুহূর্তে এই অবস্থা আছে ফোনগুলো লুট দশ আসার দেখেন এই ল্যাটো ফোনটা কি এখানে পেয়ে গেলো নিচের দিকে আসলে আমি যে আমাদের ফোনটার জন্য ল্যাটো ফোনটা পেয়ে গেলো আইটিকে যাচ্ছে যে আমি চাচ্ছিলাম যে কি ফন্ট অসামটাকে আমরা ইউজ করবো তাহলে ফন্ট অসামে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে তো এখান থেকে দেখেন এখানে একটু ক্রস করে দিলাম স্টার্ট ইউজিং ফ্রিতে ক্লিক করলাম এখান থেকে ফ্রিতে ক্লিক করার পরে আমি এখান থেকে ফন্ট অসামের সিডিয়ানটা দিয়ে দিতে পারি অথবা কি আমাদের অফলাইন এটা ডাউনলোড করে আমরা এটা লিঙ্ক করে দিয়ে কাজ করে দিতে পারি তো এখানে কী করতে বলছে অল ডট সিএসটাকে কল করতে বলছে তো আমি ফন্ট অসামটাকে এই মুহূর্তে ডাউনলোড করে নিচ্ছি ইতিমধ্যে ডাউনলোড আসে আবার ডাউনলোড করতেছি আমি ডাউনলোড হচ্ছে একটু অ্যাড করি আমরা ফোনটা একটু ডাউনলোড হয়ে যাক দেখেন ফোনটা ডাউনলোড হয়ে গেলো ওপেন ফোল্ডারে ক্লিক করলাম এটা এখান থেকে ফোল্ডার থেকে ফোনটাকে ওপেন করে নিব কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করতে পারি এটা আমি কপি করে নিচ্ছি কপি করে কি আমার এখানে ছিল ক্লাস ফোরটিন অত এই মুহূর্তে এখানে রাখতেছি তারপরে এটা মাল রাইট বাটন ক্লিক করে আপনাকে অবশ্যই এই জন্য আনজিপার কোনো সফটওয়্যার লাগবে তো আমি উইন্ডার ইনস্টল করা আছে তো উইন্ডার যেহেতু ইনস্টল করা আছে আমি থেকে এক্সট্রা থেয়ারে ক্লিক করলাম এখানে আমি স্টার্ট করলাম তো এটা ছিল আমাদের ফন্ট অসাম এটিকে আমি মধ্যে জিপ ফাইলটাকে ডিলিট করে দিচ্ছি এবং এটিকে ডিলিট করার পর পরে এটা ফন্ট অসামে যদি আসে এখান থেকে কি সেস এস থেকে অল ডট সেস এসটাকে নিবো আর একটি হচ্ছে আমাদের এই যে ওয়েব ফন্ট এটাকে নিবো তাহলে আমি কি করব এটা এটা বাইরে অর্থাৎ আমরা ইন্ডেক্স ডট এইচ টি মেলের এখানে এর সাথে একটি ফল্টা তৈরি করে নিচ্ছি সি এস এস নামে তাহলে নতুন ফল্টা তৈরি করার জন্য কন্ট্রো শিফট অ্যান্ড যদি চাপি তাহলে এখানে দিলাম সি এস এস তো এই সি এস এস ফন্টটাকে এটা কি সরি এই সি এস এস থেকে কোথায় চলে গেল ইনফিনিট আই টি সেন্টার ব্যাস ওয়ান টু থ্রি ব্যাস থ্রি ক্লাস ফোরটিন তো এখান থেকে হচ্ছে সি এস এস ফল্টারে এখান থেকে ফন্ট অসামের অল ডট সি এস এসটাকে নিয়ে আসি এই যে অল ডট সি এস এস এটাকে শুধু কপি করলাম কপি করার পরে এই সি এস এস ফল্টারের ভিতরে এটা রাখলাম এবং আর একটিকে রাখবো আমরা ওয়েব ফন্ট ডট সি এস এস এগুলো আপনাদের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে যে জন্য কি বিস্তারিত আলোচনা করতেছি না এটাকে এখানে রাখলাম এখন কি করবো ফন্ট অসামটাকে আমি এখান থেকে ডিলিট করে দেবো ফন্ট অসামকে ডিলিট করে দিলাম ডিলিট করার পর এখন যদি পেজটাকে আমি আগে এখন ফন্ট অসামের সি এস এসটাকে অল ডট সি এস এসটা আমাদের এখানে লিঙ্ক করতে হবে তাহলে এখানে আসলাম স্টেম স্টার্টেকের মধ্যে এই যে কন্ট্রোল ডি দিলাম আর একটি কথা কি বলছিলাম যে স্টাইল ডট সি এস এস এটা কি কি সবসময় সবার নিচে রাখবো আমরা যেটা নিয়ে কাজ করব অর্থাৎ যেটা নিয়ে কাজ করবো এটা কি সবার নিচে রাখবো এটা কেন নিচে রাখবো কারণ উপরে আমরা যদি যে সবচেয়ে সবার নিচে যে স্টাইলটা থাকে এটা কি পায় আর উপরে একটা কি ওভাররাইট হয়ে নিচেরটা পায় সেই জন্য আমরা কি যেটা দিয়ে কাজ করবো এটা কি নিচে রাখবো তাহলে আমাদের সি এস এস ফোল্ডারের ভিতর ছিল অল ডট সি এস এস সেভ করলাম আর ওয়েব ফন্ডস নিচ্ছে এটাকে আমাদের লিঙ্ক করতে হবে না এই ওয়েব ফন্ডটা হচ্ছে সি এস এসের সাথে লিঙ্ক করা এই যে ওয়েব ফন্ডস এই ফন্ড অসামের সি এস এসের সাথে এটা লিঙ্ক করা আছে তো এই মুহূর্তে আমি চাচ্ছি ফুটারে বেশ কয়েকটা কি এই যে ফুটারের দিকে কি এই জায়গায় ব্লাঙ্ক লাগছে সোশিয়ালি তো আমি একটা আইকন নিয়ে আসতে পারি তো আইকন কীভাবে সার্চ করবো এখানে ফন্ড অসামে যায় আইকন দিলাম যে আছে সি ই বি ডবল কি ফেসবুক তো এখন দেখেন ফেসবুকের আইকনটা চলে আসছে এখানে অবশ্যই ফ্রি ক্লিক করে রাখবো তো এখান থেকে কি এখানে ক্লিক করার পর এখানে ক্লিক করার পর এটাকে আমি কি এখানে এই এটাকে ক্লিক করলে অটোমেটিক কপি হয়ে গেলো আইকনের নামটা তো এখন আইকনের জন্য ট্যাক আই ছিল এটাকে আমি পেস্ট করে দিলাম এখানে আই ক্লাস এফ এ বি এফ এ ফেসবুক এটা কি ফেসবুকের ইয়েটা দেওয়া হয়েছে তা আমি চাচ্ছি যে এগুলো কি একটা লিঙ্কের মধ্যে রাখবো অর্থাৎ এগুলোতে ক্লিক করলে ফেসবুক টুইটার গুগল এগুলোতে চলে যাবে তো এটাকে আমি লিঙ্ক ট্যাক নিলাম তো এখানে হ্যাক্স দিয়ে রাখলাম এই মুহূর্তে হ্যাক্স দেওয়ার পর এই যে এফ এ এফ এ ফেসবুক এটাকে কন্ট্রোল লিঙ্ক দিয়ে কাট করার পর এই জায়গায় পেস্ট করে দিলাম কন্ট্রোল এ দিয়ে সেভ করলাম তো এখন দেখেন এটা ফেসবুক এটা ফেসবুকের ইয়েটা চলে আসার কথা পেজটাকে যদি রিলোড করি আমি মুহূর্তে নিচের দিকে যদি যাই একটু তাহলে দেখেন এই যে ফেসবুক এটা চলে আসছে এই জায়গায় তার আগে দেখি আমরা ফেসবুকের কোন আইকনটা ইউজ করলাম একটু আমি দেখে নিচ্ছি এটি ছিল আমাদের এফ এ ফেসবুক এখানে ফেসবুক একটি কালার দিয়ে রাখছে ডিফল্ট আমি চাইলে সরাসরি কি এফ এ বি এফ এ ফেসবুক রাখতে পারি এফটাকে তুলে দিতে পারি কন্ট্রোলার দিয়ে সেভ করলাম পেজ থেকে যদি রিলোড করি আবার এদিকে যদি যাই আমি কি আসতেছে এখানে এই যে ফেসবুকের ইয়েটা আসতেছে এটা তো ব্যবস্থা থাক তারপরে আমি টুইটার জিমেইল এগুলো গুগল প্লাস এগুলো নিয়ে আসতেছি কন্ট্রোল দিয়ে দিয়ে ডুপ্লিকেট করতেছি তো ফেসবুকের মধ্যে কি আমাদের পেজের যে কোনো
এই জায়গায় আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলের লিংকটা দিয়ে দেবো তো ইউটিউব চ্যানেলে একটু যাচ্ছি একটু ইউটিউব আবার হচ্ছে সাপোজ এখানে সার্চ দিলাম আমাদের চ্যানেলের নাম ছিল কি আই এন এফ আই এন আই টি ওই ইনফিনিটি আইটি এটি হচ্ছে আমাদের ইনফিনিটি আইটি ইউটিউব চ্যানেল তো এটা এই চ্যানেলে যে লিঙ্কটা আছে এটাকে কপি করলাম অর্থাৎ ইউটিউবে কেউ এখানে লিঙ্কে ক্লিক করলে আমাদের ওয়েব পেজের এটা ইউটিউবে চলে যাবে এটা লিঙ্কটা এখানে দিয়ে দিলাম তারপর এখান থেকে কি দিবো এফ এ বি এফ এ ইউটিউব আইকনগুলোর নাম আমার জানা আছে যার ফলে কি দিয়ে দিলাম আমি এটা দিলাম টুইটার টি ডাব্লু আই ডবল টি আর টুইটার আবার কন্ট্রোল ডি দিলাম এটা দিলাম এল আই এন কে ডি লিঙ্ক কিন্ট তো এই কয়েকটা থাক আর একটি দিতে পারি গুগল প্লাস এটা দিলাম জি পি এল ই এস কন্ট্রোল যদি সেভ করলাম তাহলে এখন যদি পেজটাকে ডিলোড করি আমি গুগল প্লাস বানানোটা হচ্ছে না জি ডবলো জি এল ই গুগল প্লাস দেখে আসি কিনা তো এখন যেহেতু গুগল প্লাস তো আসতেছে না আইকনটার নাম ভুল হচ্ছে আমাদের তো এখানে আমি সার্চ দিতে পারি গুগল প্লাস জি ডবলো জি এল ই গুগল পি এল ইউ এস গুগল প্লাসটাকে নিয়ে আসবো এখান থেকে এখান থেকে আছে গুগল প্লাস জি নামে আছে এটাকে দেখি তো এটাকে এফ এ বি এফ এ গুগল প্লাস জি নাম আছে অথবা এটিকে আমি পেস্ট করে দিলাম এফ এ বি এফ এ গুগল প্লাস কন্ট্রোল দিয়ে সেভ করলাম দেখি পেস্টটাকে রিলোড করে কাজ করে কি না এই যে গুগল প্লাসটা এখানে চলে আসছে অথবা গুগল প্লাস কি দিতে পারি একটা গুগল প্লাস আমরা জি দিতে পারি কন্ট্রোল দিয়ে সেভ করলাম পেস্টটাকে রিলোড করলাম দেখেন এই যে গুগল প্লাস এটা চলে আসলো তাই মুহূর্তে অবস্থা থাক এখন দেখবেন আমরা এটা হেড অংশ থেকে আসছি আমরা ফোনগুলো এখান থেকে কল করে দিলাম তো আমি আবার হেডে চলে আসলাম পেজের এখানে আমাদের হেড এরিয়া থেকে আমরা এখন ডিজাইনের কাজ শুরু করব তো যেহেতু স্ট্যান্ডার্ড সেসেসটা আমরা লিঙ্ক করে ফেলছি তো প্রথমে আসতেছি হেডারের মধ্যে তো আমি এখানে কমান্টের মধ্যে রাখতে পারি এগুলো দিলাম যে এ সি এ সি এ ডি আর হেডার এ আর ইয়ে হেডার এরিয়া তো হেডার এরিয়ার মধ্যে আমি এটা দিচ্ছি তো এখানে হেডার এরিয়ার প্রথমে কী ছিল আমাদের হেডার নামে একটি ক্লাস ছিল তো হেডারের একটা প্রথমে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে নিচ্ছি কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম তো হেডারটাকে এখানে পেস্ট করে দিলাম পেস্ট করার পর আমি হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটার জন্য আপনাকে দেখিয়েছিলাম যে ফোনগুলো কীভাবে সরি কালারগুলো কীভাবে ইউজ করতে হয় তো আমি ফ্ল্যাট ইউআই কালার্স ডট কম আছে একটা এখান থেকে সুন্দর সুন্দর ওয়েব ডিজাইন এর জন্য কালার পাওয়া যায় তো দিলাম ফ্ল্যাট ইউআই কালার্স দিলাম তো এখানে যে ফ্ল্যাট ইউআই কালার্স ডট কম এখান থেকে কি আমরা চাইলে আমাদের ওয়েব পেজের জন্য কি এখান থেকে কালারগুলো দিতে পারি আমরা তো আমরা কি যে কোনো একটা কালার নিতে পারি আমরা সাপোজ আমি কি এই কালারটাকে কপি করলাম তো কবি যেহেতু হয়ে গেল কালারটা এখানে দিলাম যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার বিএসসি কে জি আর ও ইউএনডি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিলাম তো এখানে আমি এই কালারটি পেস্ট করে দিলাম তো এখানে কালারের এক জায়গাটি পেস্ট হয়ে গেল তো এই মধ্যে যদি পেস্টটাকে রিলোড করি আমি আমার রিলোড করলাম তো এখানে এই জায়গায় কি কালারটা চলে আসছে কিন্তু সরি হেডারের মধ্যে আসছে আমি চাচ্ছি শুধু হেডের মধ্যে রাখবো হেডারের মধ্যে না রেখে আমাদের যে হেড এরিয়া আছে এই হেডের মধ্যে রাখবো হেডারটাকে আমরা দিচ্ছি না তো শুধু হেডের মধ্যে রাখবো তো বেসিক স্টেমেল টেম্পলেট আবার সাইড সাবটাইটেল এই অংশটুকুর মধ্যে শুধু ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা পাবে তাহলে এটা কিছু হেড এরিয়া তাহলে হেডটাকে কপি করলাম কপি করার পর এই হেডারের পরিবর্তে আমি দিলাম এখানে ডট হেড দিলাম কন্ট্রোল দিয়ে সেভ করলাম পেজটাকে যদি রিলোড করি তাহলে আমাদের পেজের হেডের মধ্যে কি এটা চলে আসলো তাহলে এখানে বেসিক স্টেমেল টেম্পলেট আবার সাইড সাবটাইটেল এগুলোকে সেন্টার আনার জন্য কী করতে হবে আমাদের টেস্টগুলোকে কী করতে হবে টেক্সট লাইন সেন্টার তো আমি দিলাম এখানে টেক্সট এ এল আই জি এন টেক্সট লাইন দিলাম সি ই এন টি আর সেন্টার করে তো আমাদের টেক্সট অ্যালাইনমেন্টটা সেন্টার হয়ে যাবে সেন্টার দেখেন চলে আসলো তো দেখেন এখান থেকে একটু প্যাডিং দিচ্ছি এগুলো তো এখন দিচ্ছি প্যাডিং এখানে আমি প্যাডিং ইউজ করতেছি পি এ ডবল ডি এনজি প্যাডিং আমি এখানে সাপোজ টোয়েন্টি পিকজেল দিয়ে রাখতেছি কন্ট্রোল দিয়ে সেভ করলাম পেস্টটাকে যদি ডিলোড করি তো টোয়েন্টি পিকজেল চলে আসলো তো এখন এই যে ফোনগুলো আছে আমরা চাইলে কি এগুলো ফোন ফ্যামিলি চেঞ্জ করতে পারি আমরা কি ডিফল্ট একটা ফোন দিয়ে রাখলাম সব টাইপের জন্য কি ফোন দিয়ে রাখছি এখানে বটো অর্থাৎ বডির মধ্যে বডির মধ্যে যে টেস্টগুলো আছে সবগুলোর কালার পি পাবে লোটো তো আমি চাইলে হেডারের কালারটা চেঞ্জ করে দিতে পারি সরি ফোন ফ্যামিলিটা তো এখানে ফোন ফ্যামিলি আমাদের ছিল রোবটও ছিল তারপর বিটার ছিল আমি এখানে বিটার ফোনটা ইউজ করতেছি বি আই ডবল টি আর এটাকে কপি করলাম তারপর এখানে দিলাম ফোন ফ্যামিলি এফ এন টি ফোন এফ এ এম আই ওয়াল আই ফ্যান ফ্যামিলি দিলাম বি আই এটাকে নিয়ে নিয়ে আসলাম এটা এখানে পেস্ট করে দিলাম ফোন ফ্যামিলি কন্ট্রোল যদি সেভ করলাম পেস্টটাকে যদি এই মুহূর্তে রিলোড করি এখানে এই ফোনটা এখানে পেয়ে গেছে মেবি বিটার ফোনটা দেখি এটা পেলো কিনা ফোনটা ইনিস পেটি ইলেভেন করে দেখি অবশ্যই চেঞ্জ হয়ে গেছে আমাদের ফোনটা হেড তো ফোন ফ্যামিলি বিটার অবশ্যই দেখি ক
এই আমাদের হেডের এস2 এর জন্য একটা ফন্ট দিচ্ছি এস4 এর জন্য আরেকটা ফন্ট দিচ্ছি তাহলে কি করব এখানে হেড ছিল আমাদের এস এ ডি হেড হেডের ভিতরে কি আছে আমাদের এস2 এস2 এর ভিতর দিলাম ফন্ট ফ্যামিলি এফ এ এম আই এল ওয়াই ফন্ট ফ্যামিলি কি দেব সরি আ ফন্ট ফ্যামিলি বিটার দিয়ে দিলাম ফন্ট ফ্যামিলি দিয়ে ইসকল করলাম বিটার কন্ট্রোল এ দি সেভ করলাম দেখি বিটার ফন্টটা পেলো কিনা আমাদের পেস্টটাকে যদি রিলোড করি तो देखें बीटर फोन टाइम पे गेसिंग हेडर जो फोन फैमिली यूज कर लम बीटर तपर आज सैज सब टाइटल यटार जो डिफल्ट जो फोन आई थे तेल एक् चाहे हमें कलरगुल्लो चेज कर दीते कलर साथ ही यूर बैकग्राउंड कलर सरि टेक्सटर कलर बर्तमान ब्लैक कर चाहिए कि ह्विट कर दीते तो दिल दूटे ही कलर ह्विट कर रखते एस टुर कलर दिल ह्विट सीओ वाल कलर टेक्सटर कलर हमें डब्ल्यू एस आई टी ह्विट कर दिल तो कलर हमारे ह्विट हो गो एरपे कंट्रोल दिए सेव कर चाची जो एक थी आ रही निर्दिष्ट एक दूर से अवस्थान कर आर फोन सज तो बढ़ा दीची तो एस टू एर फोन सज दिल टोटी फंड एस आई जे टी फोन सज तो यूज कर लम टोटी फाइव पिक्जेल और ये एक फोन थी मार्जिन एक बटम दीची मार्जिन बटम अर्थात एस टू थे एस फोर एक दूरत सर दीची एक एस फोरे मार्जिन बटम यूज कर लखने जे टेन पिक्जेल एक कम यूज कर बेटर छो कंट्रोल दिए सेव कर देखिए मुझे कि हलो पेस्टा के रिलोट दिल तो एक् बेसिक एसटेम एल टेम्पलेट आज सैट सब टाइटल फंड सजा के बढ़ा दीची हम दिल एखे फोर्टी पिक्जेल फोर्टी पिक्जेल पेजटा के जो रिलोड करी तो हमें बेसिक एसटेम एल टेम्पलेट और आज सैट सब टाइटल ये एटार टेक्सटगुल अर्थात लैटार स्पेसिंग कर दीते एक बड़ो कर दीते अथवा यह अवस्था थक वोटार अथवा एक कपि कर लो कपि करारे ये क्यों हमारे एस टू छो एस टुर साथ एस फोर छो तो एस फोर टाइम निल एस फोर फंड फैमिली हमारे जो डिफल्ट भाव से थक तब फंड सज ये यूज करते टोटी टू पिक्जेल टोटी फाइव पिक्जेल टोटी टू थक मार्जिन बटम मुहूर्त प्रयोजन नहीं कलर और ह्विट लागो ना अपना दीची लैटार स्पेसिंग एल इ डबल टी एल लैटार एस पी एस सी एन जी हम दिल्ली एखे सेभेन पिक्जेल कंट्रोल दिए सेव कर लगे एक लैटार और एक लैटार की सेभेन पिक्जेल दूर सर जाए आवार सैड सब टाइटल डिजाइन कर तो आप से मेनू बार क्यों तैरि करते हैं अवश्य अपन तो यह मुहूर्त विस्तारित आलोचना करते नैब निल नैबर भर कि तो नैबाई मूलत थे नैबर भर इल आलटार क्यों करते हैं प्रथम एल आई एस टी लिस्ट स्टाइल टाइप क्यों करते हैं नान लिस्ट स्टाइल टाइप नान कर दिल तो यह मुहूर्त अवस्था थक तर कि नैबर भर इल आन एवि नैब इल नैब इल पर कि एल आई आ तो एक अपर टीके लेफ्टी सर देव अर्थात कि नीचे नीचे आसे बर्तमान लिस्ट आइटेमगुल तो लिस्ट आइटेम फ्लुएट लेफ्ट दी कथा जाए लेफ्टे यो विस्तारित बोलते ना फ्लुएट एल एफ टी लेफ्ट तपर किस इल एल आई एटीके दिल इल एल आईर भर क्या आसे तो एटीके दीब जो डिसप्ले की करब ब्लक डिसप्ले बीएल के ब्लक तपर हे टेक्सट टेक्स ट्रांसफर्म टेक्स ट्रांसफर टेक्सट डेकोरेशन दीब अर्थात नीचे एक आंडार लाइन आसे तुले दीब तो टेक्सट डेकोरेशन डिई सीओ आर ए टी आई ओन टेक्स डेकोरेशन दिल कि नान अर्थात टेस्टे को डेकोरेशन थकबे ना टेस्टा के जो रिलोट करी तेल फ्लुएट लैफ्ट एखे देखें ये अवस्था चले आसल तेल चाहिए कि एक निर्दिष्ट एक हाइट दीते तो नैप जटार आज एक हाइट दीची नैबर मध्य तो नैप यटार एक हाइट दिल एस इ आई जि एस टी हाइट तो ये हाइट यूज कर लिक्सटी पिक्जेल अर्थात नैब एरियाटार हाइट दिल सिक्सटी पिक्जेल एक बैकग्राउंड कलर यूज करते दिल बैकग्राउंड कलर तो यहन फ्लाट इ कलर थी एक बैकग्राउंड कलर नहीं आसते अर्थात नैब एरिया देखें ये मुहूर्त की ये अवस्था आसते तो एक हाइडे रखते हैं एक बैकग्राउंड कलर दीची एखन थे आसलम फ्लाट इ कलर एखन थे जो एक कलर कपि करते जाखान कलर टाइम दिए कपि कर लार कपि करार पर यह जगह टेस्ट कर दिल बैकग्राउंड कलर कंट्रोल दिए सेव कर लेस्ट के मुहूर्त रिलोट करी हमें चले आस तो यह चले आसल तो चाची जो इन्हें जेटा आ এটা টেস্ট লাইন টপ বটমের দিক দিয়ে কি সেন্টারে নিয়ে আসবে এর জন্য কি করতে হবে অবশ্যই আপনাদের মাঝে আলোচনা করছি হাইট যত দিব লাইন হাইট তত দিলে কি অটোমেটিক কি টেস্টগুলো কি সেন্টারে চলে আসলে তো ইউ এল এল আই এগুলোর যতগুলো আছে সবগুলো দিলাম লাইন এই সি আই টি লাইন হাইট হচ্ছে কি হাইটের সমান ষাট পিজের দিলাম তাহলে সবগুলো টেস্ট কোথায় আসবে অটোমেটিক 
डिफॉल्ट वाबे सेंटर चला जाए देखें सेंटर चला चलो तो देखों ए जी वाला लाई ए डिक्ट टू करें पैडिंग दी ची हमरा पी ए डबल डी एन जी पैडिंग तो पैडिंग इसको लाम हमें इखने टॉप बॉटम में दी ची फिफ्टीन पिक्सेल लेफ्ट राइट दी लाम ट्वेंटी फाइव पिक्सेल कंट्रोल दी सेव को लाम टेस्ट ट्रांसफॉर्म टेस्ट गुलो जो लासे टेस्ट गुलो की जी वो लासे हम ट्रांसफॉर करें कि आपार केस करें दी ची अतः सब � तो पैडिंग टाइम उधर बेशे है कैसे टेन पिक्चर जो दिखाई और तो भाई ये मोटे आमिके लाइन है टेक्टुरे रखते सिर्फ टू पॉइंट दिखते हैं क्योंकि कंट्रोल दिस सेव कॉलम रिलोड कॉलम तो ये ये अवश्य है ऐसे तो एक हम जो देवा लाइन है टेक्टुरे फिर नियाशे देखी क्या अवश्य है ऐसे इस टेक्टुरे लोड दिला� ये बोलते हैं हाइट टाइम बारा दिच्छा रो। हम इसमें तो क्या हाइट दिच्छी एट्टी पिक्सेल आवार लाइन हाइट दिला हमें एट्टी पिक्सेल। एट्टी पिक्सेल ये टाइम आवार पैडिंग फिफ्टीन पिक्सेल रखते सी। कंट्रोल इस दिस सेव करला मैं खंडित दिपेस टेकी रिलोड कर दिया मी। आह ये बोलते हैं ऐसे जो था के मुद्दे कंट्रोल दिस सेव कर लाम तो लेटर अवर फ्लोट है मैं भी हिडन हो जाऊँगा था ये जो अवर फ्लोट हिडन तो अवर हाइट की बेशी दे दिला मैं एक टू सॉरी इधर हाइट टाइम एक टू कॉमेडी चाहिए अवर नया नया बेरी टाइम हाइट चलेगी सिक्सटी पिक्सेल था केटा लाइन हाइट को तो ये टाइम दिला मैं सिक्सटी पिक्सेल आर कुल पैडिंग रखते सिर्फ हमें शुभ लेफ्ट राइट पैडिंग रखो तो लेट टॉप बॉटम दिलाम जीरो लेफ्ट राइट ट्वेंटी फाइव पेस्ट के जिधर रिलोड करी ये बसता है सेम उधर तो हमें जांच की इधर हम देख कलर गुलो टेस्ट ट्रांस फ्रॉम आपार किस वजह से फ़ॉन्ट साइज़ एक तो बारी देखी ये फ़ॉन्ट साइज़ बारी � फ्लाट कलर सब चीज़ मैं एक कलर टाइप के कॉपी कर लाम कॉपी करा पॉर आमी एक हिंदी दिलाम कंट्रोल अधिक सेव कर लाम पेस्ट टाइप के जिधर रिलोट करिया मैं मुर्ते सॉरी तो देखने ही मुर्ते के कलर टच चले ऐसे लोग आदर एक है ना होम ब्लॉक सर्विस अबाउट कॉन्टैक्ट तो एक है ना क्या आदर और पेज टाइटल सब टाइटल हेडर ये अब उससे डिफ़ॉल्ट हो गया अब उससे रखते सी और तो बाइमिस सेर मुद्दे की कुनो टेस्ट नहीं आस्ते पड़ी तो टेस्ट गुला लार जो ने की करवो और तो बेसिक जेतु टेम्पलेट आमी इमेजर मुद्दे कुनो टेस्ट आस्ते आते सी ना शराब शेरे में मेन कंटेंट अबांग साइड बैठे की की इटर लिफ्ट से इटर अ आ टोटल अमरा रेपार रुद्ध दिसी की नौशो शायद पिक गया तो हले अमरा इटे की इंडिया डॉट डिस्टेबल है आसलम तो इटे हम उधिकी सुला मधेर में भी एक आशी पुरे दिखे ये कंटेंट है ये टेक दिव्य के बाकी उसी डीप कंट मेन कंटेंट ना क्योंकि साइड बार तो मेन कंटेंट इटे दिच्छे हमी मेन कंटेंट को भी कोल्लम � बैनरीमेस तो ये चमदेर मेन एरिया बैनरीमेस गिलो ताल पड़ कि हमारे ये टेक किस चला हमारे मेन कंटेंट तो मेन कंटेंट के टोटल टाइम नाम की कंटेंट एरिया तो कंटेंट एरिया जो नाला द स्टेल करते पड़ी तो साके तो मेन ओ कंटेंट तो कंटेंट एरिया टेक हम कॉपी कर लाम पोथे में कंटेंट एरिया के कॉपी करा पॉट अच्छा था गेट है वो स्टेट डिफ़ॉल्ट में ब्लैंक था कभी के दूसरी पार्ट के भाग कोरी कंटेंट एरिया भी तो एक ऐसी मेन कंटेंट मेन कंटेंट तो ये टेक अभी मेन कंटेंट लम कंटेंट एरिया भी तो एक मेन कंटेंट तो अपना एक तो हम शिक्षित हैं मदर इधर से लो साइड बार तो ये गुले कुबी कोरे में नियास लम आगे 
এগুলো আমি কপি করে এই জায়গায় নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পরে মেইন কন্টেন্ট যেটা আছে এটার একটা উইথ দিব আমি ডাব্লিউ আই ডি টি এস উইথ দিলাম হচ্ছে আমি 260 পিক্সেল এর মধ্যে দিলাম আমি 650 পিক্সেল আর যে আমাদের সাইড বার এরিয়া আছে এটা উইথ কত দেব আমি ডাব্লিউ আই ডি টি এস উইথ এটা সাইড বার উইথ দিলাম 650 থেকে আর থেকে 300 পিক্সেল আমি দিলাম এখানে 200 এটা আমি দিলাম হচ্ছে 650 এটা দিলাম হচ্ছে 250 পিক্সেল তাহলে আমাদের আরো থাকতেছে মেবি 50 পিক্সেল এর মত থাকতেছে আর পাঁচ পাঁচ দশ ছয় সাত আট নয়শো পিক্সেল হয়েছে আর আমাদের কত নয় ষাট পিক্সেল আছে তো ষাট পিক্সেল আমরা হচ্ছে প্যাডিং অথবা মার্জিন লেফট রাইট করে আমরা দিব এটা তাহলে দুটি আমি ফ্লুয়েট লেফট করে দিই তাহলে একটি আর একটি দিকে লেফটে অবস্থান করবে এগুলো আলোচনা হচ্ছে আপনাদের মাঝে তো ফ্লুয়েট লেফট দিলাম এটাতে এটা দিলাম এফ এল ইটি ফ্লুয়েট এল ই এফ টি লেফট দিলাম তাহলে ফ্লুয়েট লেফট দিলে কি এটা হচ্ছে ছয়শো পঞ্চাশ পিক্সেলের মধ্যে লেফটে থাকবে এবং এর লেফটে এটা যে অবস্থান করবে পেজটাকে যদি রিলোড দেয় আমি তো দেখেন এই যে মেন কন্টেন্ট এবং কি সাইড বার এরিয়া কিন্তু দেখেন ফুটার এরিয়াটাকে কি এটা এই পাশে চলে গেছে এটা এখানে চলে গেছে আমরা আপনাদের মাঝে আলোচনা করছিলাম যে একটার এটার বৈশিষ্ট্য যেহেতু এখানে পাইছে লেফট তাহলে নিচের যেগুলো আছে অটোমেটিকলি কি এর বৈশিষ্ট্যটা পেয়ে গেছে এটার মধ্যে এখানে তাহলে এই ফুটার যেটা এরিয়ার আছে এটা কি করবো আমরা আলোচনা করছিলাম আপনাদের মাঝে যে ফুটারটার অংশে কি করবো আমরা যে ক্লিয়ার দেবো বোধ করে এই মুহূর্তে ফুটারটার ক্লিয়ার বোধ করে রাখবো সি এল সি এল ই এ আর ক্লিয়ার কি বি ও টি এস বোধ দিলাম ক্লিয়ার বোধ কি করবে তাহলে এই এর ফুটারের লেফট রাইটে কোনো কিছু আসতে দেবে না দেখেন ফুটের এক জায়গায় ফুটার ঠিকই অবস্থান করতেছে তাহলে মেন কন্টেন্টটাকে দুটি ভাগে ভাগ করার আগে ফুটার এই মুহূর্তে আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে রাখতেছি ফুটারে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে রাখতেছি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার তো এই যে হেডারে যে কালারটা ইউজ করছি অথবা এখান থেকে যে কোনো একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার নিয়ে আসতে পারি কোথায় ছিল আমাদের ফ্লাড ইউ কালার থেকে এখান থেকে আমি এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এটা নিয়ে আসতেছি আমি এখানে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা ইউজ করবো ফুটারের এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম সরি কালার কোডটা কন্ট্রোল বি কন্ট্রোল এস সেভ করলাম পেজটাকে যদি আমরা রিলোড করি এই মুহূর্তে তাহলে ফুটার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আছে এই অবস্থা থাক তো মেন কন্টেন্ট এবং সাইড বার এটিকে দুটি ভাগে ভাগ করলে একটি দিলাম কি ছয়শো পঞ্চাশ আর একটি কি দুইশো পঞ্চাশ আর এটিকে আরও বোঝার জন্য দুটি ভাগে দেখার একটা করে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ইউজ করতেছি ব্যাকগ্রাউন্ড এটা দিলাম হচ্ছে রেড এই মুহূর্তে রেড এটা দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হচ্ছে গ্রিন ব্যাকগ্রাউন্ড জি আর ডবল ইয়ান গ্রিন এখন যদি দেখি আমরা দেখবেন দুটি পার্টে ভাগ হয়ে গেছে দেখেন দুটি পার্টকে ভাগ হয়েছে কিন্তু সাইড বারে কি এখনো নয়শো ষাট পিক্সেল যেহেতু হয় নাই যার জন্য কি নির্দিষ্ট কি গ্যাপটা এখনো আছে তো এই গ্যাপটা রিমুভ করার জন্য আমরা কি করব নয়শো ষাট পিক্সেল করতে হবে আমাদের তাহলে দেখেন আমি এই সাইড বার যে এরিয়াটা আছে সাইড বার এবং কি মেন কন্টেন্ট মেন একটা মার্জিন রাইট দিচ্ছি মেন কন্টেন্টের এম এ আর জি আই এন মার্জিন আর আই জি এস টি মার্জিন রাইট দিচ্ছি কি টোয়েন্টি পিক্সেল টোয়েন্টি পিক্সেল রাইটে চলে যাবে তাহলে নয়শো পিক্সেল ছিল নয়শো আর বিশে কত নয়শো বিশ পিক্সেল হয়ে গেল নয়শো বিশ পিক্সেল আর থাকে কত আমাদের চল্লিশ পিক্সেল তো এই যে মেন কন্টেন্ট আছে এটাই একটা প্যাডিং দিচ্ছি আমরা মেন কন্টেন্টের প্যাডিং দিলাম আমি এখানে মেন কন্টেন্টের এই মুহূর্তে একটা প্যাডিং দিলাম আমি হচ্ছে টেন পিক্সেল তো লেফটে প্যাডিং টেন পিক্সেল পাবে রাইটে পাবে আবার যে আমাদের সাইড বার এটারও প্যাডিং দিচ্ছি টেন পিক্সেল এটা আমি পেস্ট করে দিলাম এখানে প্যাডিং টেন পিক্সেল তাহলে কত দশ দশ বিশ বিশ বিশে চল্লিশ তাহলে কত হলো এখানে ছয়শো পঞ্চাশ আর বিশ ছয়শো সত্তর আর এটা কত হলো দুইশো পঞ্চাশ আর বিশ হচ্ছে কি আর দুইশো পঞ্চাশ আর বিশ হচ্ছে দুইশো সত্তর তো ছয়শো সত্তর দুশো সত্তর হচ্ছে কি নয়শো চল্লিশ আর এখানে মার্জিন রাইট দিচ্ছি বিশ পিক্সেল এখন যদি পেস্টটাকে আমি রিলোড করি দেখবেন আমাদের কি এটা দুটি পার্টিকে ভাগ হয়ে গেলো এখানে কি মার্জিন রাইট বিশ পিক্সেল ইউজ করছি যার ফলে কি রাইটে বিশ পিক্সেল হয়ে গেছে নয়শো ষাট পিক্সেলের মধ্যে তো এই মুহূর্তে যদি আমি পেস্টটাকে রিলোড করি তো এই অবস্থা দেখতে পাচ্ছি আমি তো মেন কন্টেন্টে কোনো কন্টেন্ট নিচ্ছি সাইড বাড়ি কোনো কিছু নিচ্ছি তার আগে একটু তো এখন আমি এটাতে কন্টেন্ট যে এরিয়া ছিল এটার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে রাখতেছি আমাদের কি কন্টেন্ট এরিয়া ছিল কোথায় যে কন্টেন্ট এরিয়ার ভিতরে মেন কন্টেন্ট এবং সাইড বার তাহলে কন্টেন্ট এরিয়া আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিচ্ছি কন্টেন্ট এরিয়া তো কন্টেন্ট এরিয়াতে আসলাম আমি এখানে এটা দিলাম হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার বিএসসি কে কন্টেন্ট এরিয়ার মধ্যে কি ছিল ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিছি ইয়োলো আমি একটু ওভার ফ্লো দিচ্ছি ও বি আর ওভার ফ্লো এই সাইড ওভার ডি এন হিডেন এখন যদি পেজটাকে আমি রিলোড করি দেখি পাচ্ছি কিনা
এখানে দেখেন একটু স্পেস রয়েছে নির্দিষ্ট আমি একটু যদি জুম করি তাহলে যে নিচের দিকে আসি আমি দেখেন এই যে এখানে নির্দিষ্ট একটা গ্যাপ দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে একটি গ্যাপ আছে তাহলে এই গ্যাপটা কিসের জন্য আসতেছে একটি ইমেজ ডিফল্ট ভাবে ভার্টিক্যাল লাইন মেবি টপ করা থাকে যার ফলে কি এখানে নির্দিষ্ট একটা এই স্পেস দেখতে পাচ্ছি আমরা এই ইমেজ এবং কন্টেন্ট থেকে মেন কন্টেন্ট থেকে তাহলে এটাকে কি করতে হবে আমাদের এই এলাই এটাকে ভার্টিক্যাল লাইন টপটাকে তুলে দিয়ে আমাদের ভার্টিক্যাল লাইন যদি ইমেজটাকে মিডিয়াল করে দেই তাহলে এই সমস্যাটা থাকবে না দেখেন এই যে ইমেজ যেটা ছিল আমাদের এটা দিলাম হচ্ছে ভি ই আর টি আই ভার্টিক্যাল লাইন দিলাম এম আই ডবল ডি এল ই মিডল করে কন্ট্রোলার দিয়ে সেভ করলাম এই বিষয়ে একটু খেয়াল রাখবেন ইমেজ কে সবসময় কি মার্জিন টপ করা থাকে ভার্টিক্যাল লাইন যার ফলে কি নিচে একটু নির্দিষ্ট গ্যাপ থাকতেছে তাহলে আমাদের কি করতে হবে ইমেজের ভার্টিক্যাল লাইন মিডল করে রাখতে হবে তো এই মতো যদি পেজটা কেটে দিই মিডল করার পরে দেখেন এই যে গ্যাপটা চলে গেল তো মেন কন্টেন্টে কি আমি একটু ব্যাকগ্রাউন্ড কালার রাখলাম কিছুক্ষণ আগে অন্য একটা কালার দিচ্ছি আমি এখানে অথবা ফ্ল্যাট ইউআই কালারে যেতে পারি আমি তো এখান থেকে डिजाइन कर रिलोड कर তাহলে এই মুহূর্তে আমাদের পেজের কন্টেন্ট গুলো দেখতে পাচ্ছি তারপর আরেকটি কিছু আমাদের আমাদের আরো একটি অংশ ছিল সাইড বার তো সাইড বার কিছু আমি ইয়া দিয়ে দিচ্ছি কন্টেন্ট এটার মধ্যে পি দিয়ে দিলাম প্রায়গ্রাফ তো এখানে কিছু কম কন্টেন্ট রাখবো এই মুহূর্তে তারপর হচ্ছে এই মুহূর্তে সাইড বারকে আবার কি এখানে সাইড বারের টাইটেল দিতে পারি আমরা তাহলে দিলাম যে এখানে এস আই এন সরাসরি অবস্থা রাখতেছি পি দিয়ে এখানে আমি কিছু দিয়ে রেখেছি এটুকু কপি করলো আমি এটুকু কপি করার পর এই জায়গায় আমি পেস্ট করে দিলাম কন্ট্রোলার দিয়ে সেভ করলাম পেস্টটাকে যদি এমন তেলিরোড করি আমি তো দেখেন এই জায়গা ছিল আমাদের হেডার এবং হেড এরিয়া এবং সাইড বার এরিয়া দুটি পালটা ভাগ হয়ে গেছে তো এখন দেখেন আমি চাচ্ছি যে এইখানে কিছু একটা সে নির্দিষ্ট গ্যাপ সবই আছে আমাদের তাহলে আমি এটাকে এখানে একবার আপনি কোনো যদি ওয়েবসাইটে ভিজিট করেন তাহলে কি ওয়েবসাইটে একাধিক পোস্ট থাকে তাহলে আমি এখানে এই তিন চারটে পোস্ট করতে পারি আমি এখান থেকে তাহলে এটাকে আবার দুটি পায়ে ভাগ করে দিতে পারি তো এটাকে প্যারাগ্রাফটাকে এই মুহূর্তে আমি এখান থেকে তুলে দিলাম কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করলাম তো কাট করার পর এটাকে আমি লাগলাম যে সিঙ্গেল পোস্ট ডট এস আই এন জি এল ই সিঙ্গেল পিও এস টি পোস্ট লাগলাম কন্ট্রোল দিয়ে দিলাম তো সিঙ্গেল পোস্টের ভিতর কি পোস্টে থাকবে টাইটেল থাকবে আর একটা কী থাকে পোস্টের কন্টেন্ট থাকে তাহলে আমি এখানে দিলাম যে এস টু দিতে পারি কন্ট্রোল দিয়ে দিলাম এখানে দিলাম যে আওয়ার এফ আই আর এস টি ফার্স্ট পোস্ট তো এটাকে দেওয়ার পরে প্রায়গ্রাফটাকে এখানে দিয়ে দিলাম তো এখানে আমাদের কি ওয়েব পেজের কিছু পোস্ট শো করতেছে পোস্টটাকে আমি অল্প করে দিচ্ছি তো এখানে কি মনে করেন আমাদের ফার্স্ট পেজের পোস্ট তো এটা আমি ডুপ্লিকেট করতেছি সিঙ্গেল পোস্টটাকে বেশ কিকটি করে নিচ্ছি কন্ট্রোল সি এটা দেখেন আমি কোথায় আসি মেন কন্টেন্টের ভিতরেই কিন্তু নিচ্ছি মেন কন্টেন্টের ভিতরে নিলাম সিঙ্গেল পোস্ট পেজটাকে যদি রিলোড করি তাহলে এখানে কি আওয়ার ফার্স্ট পোস্ট এখানে পোস্টের কন্টেন্ট তো আমি এটি কি বেশ কয়েকটি করে নিচ্ছি তিনটি করে নিচ্ছি এটাকে যদি কপি করি কপি করতেছি কোনটাকে কপি করলাম সিঙ্গেল পোস্ট কার ভিতরে রাখতেছি মেন কন্টেন্টের ভিতরেই কিন্তু আবার নিচ্ছি সিঙ্গেল পোস্টটাকে একটু খেয়াল রাখবেন তো এখানে আমি দুটো তিনটেও করে দিলাম তো এইখানে দিলাম আমি আবার এস ই সি ও এন ডি সেকেন্ড পোস্ট এটা দিলাম হচ্ছে আওয়ার টি এস আই আর ডি থার্ড পোস্ট দিলাম কন্ট্রোলার দিয়ে সেভ করলাম পেস্টটাকে রিলোড করলাম তাহলে দেখেন আওয়ার ফার্স্ট পোস্ট সেকেন্ড পোস্ট থার্ড পোস্ট তো দেখেন একটি পোস্ট থেকে কি আর একটি পোস্ট কি আমার এখানে কিছু মার্জিন এবং প্যাডিং দিয়ে রাখতে পারি তাহলে এর জন্য কী করবো আমি সিঙ্গেল পোস্টটাকে ধরবো এই যে সিঙ্গেল পোস্ট তিনটার মধ্যে দেখেন তিনটি পোস্টের মধ্যে আমাদের কি সিঙ্গেল পোস্ট ছিল তাহলে এটিকে আমি এখানে ধরলাম এখান দিলাম কি সিঙ্গেল পোস্ট সিঙ্গেল পোস্ট এটিকে আমাদের অবশ্যই সাইড বারের উপরে ছিল আমাদের এটা এইখানে দিচ্ছি আমি সিঙ্গেল পোস্ট তো এটা একটি অপরটি থেকে কি মার্জিন দিতে পারি আমি এবং কি সিঙ্গেল পোস্ট দেখেন এই যে সিঙ্গেল পোস্ট তো সিঙ্গেল পোস্টের কি একটা একটা থেকে কি মার্জিন বটম দিতে পারি তো প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি এম এ আর জি আই এন মার্জিন বিও ডবল টি এম মার্জিন বটম দিলাম আমি এখানে সাপোজ টেন পিকজেল একটি অপরটা থেকে নির্দিষ্ট মার্জিন বটম পাবে তো সেটাকে যদি রিলোড করি মার্জিন বটম পাইলো তো আমি চাচ্ছি যে এটা একটা কালারও পাবে সিঙ্গেল পোস্টগুলো ওরা আমি একটা কালার দিচ্ছি আমি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিচ্ছি আমি দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড কালার তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমি এখানে হোয়াইট যদি করে দেখি কি হচ্ছে ডাব্লিউ এস আই টি হোয়াইট ডাব্লিউ এস আই টি হোয়াইট 
कंट्रोल दिस सेव कर लाम पेस्ट के जो रिलोट करी तो देख बोल सिंगल पोस्टर की बैकग्राउंड कलर देखें शब्द बोल रहा है ठोई गलो तो देखें ना जो पोस्टर मध्य पोती डा सिंगल पोस्टर मध्य आपने किट्टू करे पैडिंग यूज़ करते बारी तो साफ़ अच्छे खेलने दिलाओ मैं पैडिंग P A double D N G पैडिंग तो पैडिंग दिलाओ अब अंगावर पोस्टर जो ये आगोला से कंटेंट गुलो एटी थी के आर एक टी की तो मार्जिन जो दी बॉटम देता है लेटर एक टू नीचे चलाज बे तेरे दी दे पर यामी तेरे मध्य की कर बो दिलाम जो मार्जिन ये एस टू पोस्टर भी तो किया से मध्य देखी पोस्टर भी तो सिंगल पोस्टर भी तो एस टू आसे तो सिंगल पोस्टर जेट ई फोन साइज तो आमी खाने फोन साइज दिलाम उच्चे ट्वेंटी टू पीक जल दिलाम कंट्रोल दिस सेव कोलाम तो ले तीन टी हमारे सिंगल पोस्ट चलो तीन टी दिखे फोन साइज के आरो बारे दिखते हैं हमारे सिंगल पोस्ट एट वर्ड और चे ट्वेंटी एट पीक जल दिलाम इस टेक जीरी लोट करी तो ले देखें सिंगल पोस्ट की तब जब अच्छे सिंगल पोस्ट की क्यों क्लिक को लामदर फुल पोस्ट शो कर बे तो ले सिंगल पोस्ट की आवश्य किसी मध्य थकते बे लिंक के मध्य वधे थकते बे तो ले देखे चौथों दूर जाची ना मी जहाँ मलागो रची ना तो ये वस्तु थकशुद तो ये सिंगल पोस्ट ठीक है इटर मध्य एक टर्निंग दिस्ट्र की इटर सिंगल पोस्ट अपना चले पैडिंग दे दे पारी अथवा की मार्जिन बॉटम दे दे पारी सिंगल पोस्ट के अथवा म पैडिंग दे रखते सी पी ए डबल डी एनजी पैडिंग बा मार्जिन बॉटम दिलाम मैं आर जी आयन मार्जिन बी ओ डबल टी एम बॉटम ताले सिंगल प कंट्रोल दिस सेव कर लाम पेस्ट के जुड़ी लोट कोई ताहला मदर की एट पिक्चर मार्जिन बॉटम में चले आश्लो तल देखने मदर इखने की फास्ट पोस्ट सेकंड पोस्ट थर्ड पोस्ट इखने की पोस्ट गुलो शो कर लाम अम्ला तल यार पढ़ किया सामदर इखने साइड बार अमदर चाची इखने मदर साइड बार चो शो कर बे तो ये पोस्ट एरिया � पोस्ट एक टुकड़े प्राइगर अपने बारे दिलाम बेशी थक कंट्रोल दिस सेव कर लाम पेस्ट टेक जुड़ी लोट करी ये वस्त्र थक लो इखने पोस्ट कर लाम रजस साइड बार इटे के खोन निकास कर बो तो इटे के मुट्ठे में साइड बार को था सुले इटे के देखन अमर की कुछ सिलाम अब आप देखा चाहिए मैं ये जाम अंदर की सुलो पुरे दिखे मेन देखें कंटेंट इधर भीतर सिलो मेन कंटेंट अब अंग साइड बार तो मेन कंटेंट इधर भीतर अब अंग की कोलाम सिंगल पोस्ट निलाम तो सिंगल पोस्ट कौन है ना सितीन टेनिस एक टी सिंगल पोस्ट वे टेकी सिलो मेन कंटेंट इधर भीतरे दूसरे सिंगल पोस्ट तीन टी सिंगल पोस्ट इधर सिला मदर मेन कंटेंट इधर भीतरे यार पर ऐसलाम की एटर मध्य बारे एटर तो मध्य दिलाम S2 कंट्रोल ही दिलाम तब पर S2 दिलाम जे S I D E B A R साइड बार वन दिलाम आई टेक है ना सिलो की साइड बार P टा जेटा सिलो P टा के खाने पेस्ट कर दिलाम जो कोब्जे कर सिलाम तो एटर की क्या बात तीन दिक्कत नहीं ची सिंगल साइड बार एटर के हम रैका दिक्कत होते पड़ी और तब एटर अवस्था था कंट्रोल देखने जो सिंगल पोस्ट इधर था सिलो, ये टेक अमी कॉपी कर लाम देखने मोटे सिंगल पोस्ट इधर स्टू शो हो, ये टेक अमी कॉपी कर लाम कॉपी करा पॉर साइड बर देखने डाक लाम, तो नेगुलर किस चला मदर सिंगल पोस्ट ना थे क्योंकि सिंगल साइड बर सिलो, ये टेक देखने पोस्ट जगह हमरा साइड बर लेखा टीम उसी दिलाम कंट्रोल दिस सेव कोलाम ये एक ही रकम कोड गुनु नहीं है ये गुलामी कॉपी कोलाम आर की कोने उसे काज नहीं करे पेस्ट के जुरी लोट करी तब देखना हमारे की साइड बर गुलो तो नहीं है गुला इखना हमारे पोस्ट पोस्ट के टाइटल पोस्ट गुलो शो करते से हम राप साइड जो ना तीन टी पोस्ट करती अब अंगे इखनी की पोस्ट साइड बर गुलो शो करते से फुटर एरिया जो नहीं मुर्ते अमी ये ठेका देखन फुटर एरिया ये ठेके दूधी पार्ट एक पार्ट एक बार भाग कर बो एक तो जो बोल चिल्लाम तो ले फुटर एरिया स्लम एक तो फुटर एरिया दूधी पार्ट की किस चिल्लाम अंदर एक तीस चिल्लो फुटर एरिया मंदर चिल्लो कोपीराइट एरिया एक तीस चिल्लो सोशल एरिया तो कोपी P A double D N G padding चारों बार शेम padding दे रखा है मुझे twenty pixel twenty pixel padding पार को था मुझे padding twenty pixel control दिस सेव कर लाम पेस्ट के जो जो reload करी 
तो देखें फुटारे की पैडिंग टोटी पिक्जल पे गेस आर पर क्यों हमारे अच्छा अवस्था थक एट आसलम कपी रेड टेके तो कपी रेड और एक एक कपी रेड एक सोशियल तेल कपी रेड और सोशियल दुटे के निर्दिष्ट एक सींगल पोस्ट और सैड बैलर मत एक उथ दिए निचि तो कपी रेड ये बोर्ड उथ दिल हमें उथ डब्ल्यू आई डि टी एस उथ दिल हे डब्ल्यू आई डि टी एस उथ दिल कि दिल सात पिक्जेल और पैडिंग कत नहीं टोटी पिक्जेल ये एक ख्याल रखते हैं फुटारे मध्य तो कपी रेड दिल सात पिक्जेल आ सोशियल जो रेटे आटार एक उथ दीची डब्ल्यू आई डि टी एस उथ दिल कत दिल हे तीन शो पैडिंग चल्लिस पिक्जेल पाई है तेल नश बीस पिक्जेल आर मध्य दिल तीन शो बीस पिक्जेल कंट्रोल सेव कर पेजटे जो रिलोड करी तेल की सरि हमारे कथा किस एक भूल गलो पैडिंग टोटी तो टोटी पिक्जेल गलो तेल सात सौ आठ सरि एक हज़ार हो गए ये छो दिल छो छो आठ तीन नश नश बीस और पैडिंग लेफ्टे बीस रईटे बीस नश साठ पेजटे रिलोड दिल क्लियर बोध पैडिंग टोटी छः सात आठ नीलोड कर देखें एक दो पार्टे भाग कर दीची समान नीचे डिजाइन तो ये कपी रेड ये चले आसल एक पैडिंग बाड़े दीची पैडिंग बाड़े दी करते पैडिंग दीची हमारे पैडिंग समस्या नहीं तो एन सोशियल की कपी रेड जो है टेस्ट है कि कपी रेड टेस्ट नहीं क्या करते तो कपी रेड टेस्ट टेस्ट लाइन लिखे ना समस्या नहीं चाची पैडिंग दीची कपी रेड टेस्ट एक कपी रेडर भेतर पी आई कपी रेड निल कपी रईट कपी रेटर भर कि पी आई पी टे धरे हमें ये दिलम जे कलर प्रथम कलर का दीची ह्विट कर डब्ल्यू एस आई टी ह्व तो कलर का ह्विट हो जाए कथा पेजटा के जो रिलोट दी कलर की हमारे मुहूर्त ह्विट हो गो तरह एक दिल हमसे पैडिंग दीते पैडिंग दिए रखते एक टोटी पिक्जेल कंट्रोल दिए सेव करी पेजटा रिलोट कर लम सर एक समस्यागू हाइट नहीं क्ष करते हैं पैडिंग मुहूर्त दीची ना तो सोशियल फुटारटा आटे एक हाइट नहीं क्ज करते सीआईजी हाइट तो हाइट दिल हमें सिक्सटी पिक्जेल और तेल ये सिक्सटी पिक्जेल हाइट दीसि तो इटार मध्य लाइन हाइट यूज करते हैं ये दिल सोशियल और कपी रेड कपी रेड दिल लाइन लाइन हाइट ये दिल हे सिक्सटी पिक्जेल आर एटारे कि करते हैं तेल लाइन हेड जो सिक्सटी पिक्जेल करी तो अटोमेटिक सेंटारे जा रहा कथा टेस्टा के रिलोट कर लम देखी कि आसे तो देखें ये मुहूर्ते कि अंशटूक का शुरू हो गो तो कपी रेड फ्रन सैज एक बारे दीची एट एक कमे नहीं चल्लिस पिक्जेल दीची हाइट हमें यार हाइट चल्लिस पिक्जेल यार लाइन हाइट दिल चल्लिस तेल एटारों लाइन हाइट इटे विभिन्न भाव करते विभिन्न वाय आसे कर सबगल वाय देखा आस्ते आस्ते अपन तो यार फ्रंट सैजट एक बारे दीची फ्रंट एस आई जेटी फल सैच हमें लिखे दिल टोटी फाइव पिक्जेल और दिल फ्रंट फैमिली फ्रंट फैमिली टी चेज कर दीची एक फ्रंट फैमिली की करब यह मुहूर्त हमें ये एक आसि की की फ्रंट फैमिली छो स्टार ऊपर फ्रंट फैमिली छो कि रोबोट एट यूज कर नहीं तो सब आश्चास ये यूज कर दीची हमें जो यूज करी नहीं तो फ्रंट फैमिली ये रोबोट यूज कर लम कंट्रोल दिए सेव कर लगे देखें फुटारे डिजाइन अंशा हो गो डिजाइन बड़ कपी रईट हो इनफिनिटी आई टी बाखान व्यवस्था थक तर कि आज सोशियल एरिया तो सोशियल एरिया की फंड असम ये आईकन गो यूज करते सोशियल एरियार पर जो आई टे नहीं तो आई नहीं कलर दीची सीओ एलो कलर इटारो कलर हमें कि दिल डब्ल्यू एस आई टी ह्विट कर दिल फन सजा एक बारे दीची फन एस आई जैट इ फन सज ये दिल फन सज हे थार्टी पिक्जेल कंट्रोल सेव करी सेव कर पर पेजटा के लोड कर देखें ये सोशल एड केगल चले आसल तो देखें बेसिक एक एसटेम टैम्पलेट हमें तैरि कर फिलल बेसिक एसटेम टैम्पलेट और सैट सब टाइटल होम ब्लग सार्विस तो ये चाची जो सार्विस फार्ष्ट पोस्ट सेकेंड पोस्ट थार्ड पोस्ट ये शो कर डिजाइन बाईने कपी रेड लिखते परि डिजाइन तपर ये जो होभार कर लेकिन चाची एक कलर देव बैकग्राउंड तेल होभार कर लम सोशियल आई के होभार करी हमें होभार का देखी हमारा 
ए सिलो हमारे ए टैक्ट का सिले टैक्ट होवर करते पड़ी और तो बा सोशल आई टैक्ट होवर करते पड़ी तो दिलाम सोशल आई तो दिलाम होवर ए सिलो बियर होवर तो लाम रा जे मेनू जे मेनू टैक्ट जखोन होवर करता हूँ जे कलाक का सिलो टैक्ट नहीं आते सी कुंटा ए जे नेब बारे जे होवर देखोन करता हूँ एलआईए बैकग्राउंड टेकलार ना हमने दो टेस्ट टेकलार तो शुद्ध मात्रा कलार निलाम कंट्रोल अधिक सेव कॉलम टेस्ट के जीरी लोट कोरी तो लेखन जाच्ची तो कलार टेके के नीचे से जाच्चे तो देखा है शुंदर एक टिकी साइट तो रिकॉर्ड फला हमला तो ये हो गया कि आप लोग इटे प्रैक्टिस कर बने रिकॉर्ड � पपुलार पोस्ट तपर सार्स एरिया क्यों तैरि करते हैं नेक्स्ट क्लस देखो तो आज के क्लस ये सबाई भाव थकबें सुस्थान असलम आलैकुम